हेलो विद्यार्थी मित्रों पाटीदार एजुकेशन ट्रस्ट संचालित ज्ञान मंदिर विद्यापीठ तरगरा द्वारा हूँ आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छु के धोरण छर आप संस्कृत विषय बीजो लैक्चर के जे लैने आया है जे व्याकरण एट के सामान्य समझूती है बराबर आप देश में जुए कि जे कोरोना जी है ये एक वैश्विक महामारी समस्या से जी है कि जेने देश ने से ये आग एक के विकास करते अटको घना बदा धंदाओ ठप थी गया शैक्षणिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं आ बधु बन से तो तेरे अपने स्कूल जे आ ऑनलाइन सीस्टम द्वारा जो प्रारंभ करो एना विद्यार्थी पोते घरे बेसी ने अभ्यास कर सके तो एना अनुसंधान अंदर धोरण छर जो संस्कृत विषय है यहाँ हूँ बीजो लैक्चर लैने आप सौ सा हाजर थो तो विद्यार्थी मित्रों अपने गया लैक्चर अंदर ए सामान्य जुत संस्कृत विषय बराबर अने संस्कृत में स्वर और व्यंजन ने अपने महिति मेरी थी तो एम जो है कि आप स्वर जे है ये के व्यंजन जे है ये के स्वर कया कया व्यंजन कया कया आ टॉपिक अपने छेले भाया था तो विद्यार्थी मित्रों स्वर जे है येर से व्यंजन जी से तैतरीस है एम आप आग जाइए तो यू कीधु तू कि सामान्य दरेक व्यंजनों उच्चार करने स्वर की मदद ले पड़े एट के कोईपण व्यंजन हो व्यंजन ने अपने स्पष्ट रीते उच्चारण कर उच्चारण एट के बोलव हो तो एना आप स्वर अ आ स्वर की जरूर पड़े पर खास कोईपण व्यंजन की साथ अ स्वर हो तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों अपने आग जो कि स्वर वगैरना स्वर वगैरना एट जेने स्वर नहीं अ आ आज अपने तेर स्वर से स्वर नहीं एवं व्यंजन से तो एम जो है कि स्वर वगरना मत व्यंजन ने मत व्यंजन ने नीचे त्रासी लीटी कर खोड़ो कहे दाखला तरीके क ख ग वगैरे विद्यार्थी मित्रों अँ ते जो आज क जे है कीचे नीचे त्रासी लीटी करी है ये त्रासी लीटी ने खोड़ो कहमें ये कोईपण स्वर से नही शाट स्वर नहीं कारण के खोड़ावाड़ो क से खोड़ावाड़ो ख से खोड़ावाड़ो ग से कोईपण अक्षर तरा व्यंजन में थी एट्ले कोईपण वर्ण ये तरा मूलाक्षर जी है एट्ले कि अक्षरो से हो सके जो क जी से आखो संपूर्ण बनाव हो तो आ रीते बने के क खोड़ावाड़ो एने वत्ता कोईपण एनी स्वर भरव पड़े छे कई न हो तो अस्वर तो होने हो तो अँ क आखो बने विद्यार्थी मित्रों अँ तो नीचे त्रासी लीटी है त्रासी लीटी एन अर्थ एवं थो कि क जे से अर्धो से अर्धो से एट्ले कि खोड़ावाड़ो है एट्ला आज त्रासी लीटी से खोड़ो कहमें तो अँ जी से आज व्यंजन से व्यंजन में स्वर से नहीं स्वर वगरना व्यंजन की नीचे जो त्रासी लीटी कर खोड़ो कहे बराबर आग हमें से के नागरी और देवनागरी लिपि के विद्यार्थी मित्रों स्वरो व्यंजनों जो वर्ण कहवा स्वर और व्यंजन बने जय भेगा मिश्र थाय संयुक्त थाय 
ત્યારે એક વર્ણ ઉત્પવે છે તો એ વર્ણો જે લિપિમાં લખાય છે સ્વરો અને વ્યંજનો એટલે કે વર્ણો જે લિપિમાં લખાય છે તે લિપિને નાગરી કે દેવનાગરી લિપિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો લખું છું નાગરી કે દેવનાગરી સ્વરો અને વ્યંજનો એટલે કે વર્ણો જે લિપિમાં લખાય છે તેને નાગરી કે દેવનાગરી લિપિ કહે છે આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે આપણી રાષ્ટ્રભાષા કઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો હિન્દી તો હિન્દી જે છે એ પણ નાગરી કે દેવનાગરી લિપિ તરીકે એને પણ લખવામાં આવે છે બરોબર હવે એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળનું જોઈએ કે પાંચ એવા વ્યંજનો છે જેનું આપણે ઉચ્ચારણ કરતા હોય જેનું આપણે ઉચ્ચારણ કરતા હોય તો એ પોતે નાકમાંથી એનું ઉચ્ચારણ થતું હોય દાખલા તરીકે આવું એક આવશે આ પાંચ વ્યંજનો નાકમાંથી બોલાતા છે તેથી તેને અનુનાસિકો કહે છે બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પાંચ વ્યંજનો છે ડ જ ણ ન મ આનું તમે ઉચ્ચારણ કરશો એટલે પાંચ વ્યંજનો નાકમાંથી એનું ઉચ્ચારણ થતું છે એટલા માટે એને અનુનાસિકો કહે છે શું કહે છે અનુનાસિકો શા માટે કારણ કે પાંચ વર્ણો વ્યંજનો જે છે એ નાકમાંથી એનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થાય છે બરોબર આગળ આટલું જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી નોટબુકમાં નોટ કરી નાખજો ओके हम आग न विद्यार्थी मित्रों व्यंजन से म આ મ પછી વ્યંજન જ આવે શું આવે વ્યંજન તો જે ખોડાવાળો મ છે એનો અનુસ્વાર
अनुस्वार आज टपकू कही अथवा बिंदु कही है करव के आप एक उदाहरण द्वारा समझू एम मज खोड़ा खोड़ावाड़ो से एना पी स्वर आए स्वर आए तो व्यजनात अथवा खोड़ो एट्ले कि मूको अँ जो पेलु उदाहरण जो पेलु उदाहरण से यू कहे कि खोड़ावाड़ो मैसे एना पी जो व्यंजन आए आ अक्षर से एना पी ज व्यंजन आए तो यो अनुस्वार से मन अनुस्वार तो ये मीडू करवा अ उदाहरण एक जो देव नमामी जो विद्यार्थी तो अँ मैं देव मोड़ा जीव से हाँ हम एना पी व्यंजन आए व्यंजन एट म पी न तो न जे से व्यंजन से तो व्यंजन आए तो मो अनुस्वार शू थे तो कीधु से अनुस्वार एने शू करवा मीडू मूक है तो ये लखवा मीडू एट के कहवा मज तो ये लख के देवम नमामी ने बदले आ रीते लखाय देव नमामी बराबर विद्यार्थी मित्रों अँ खबर पड़े कि देव मैं मेव से खोड़ावाड़ो हे एना पी व्यंजन आए तो एने मे खोड़ावाड़ो हे तो खोड़ो काटी आगे वर्ण से एनी उपाय तेरे बिंदु एट के देव मैं वंचाय पर एमज देव म बराबर आग एवज रीते बीजू जो उदाहरण से कि खोड़ावाड़ा म पी स्वर आए शू कीधु से पे मे से खोड़ावाड़ो एना पी स्वर आए तो व्यंजनांत व्यंजनांत याद रहे तो ठीक न रहे तो ये बीजो क्या नाम ओ खोड़ो तो खोड़ो मज मूको तो यू एक उदाहरण जो है देव इक्षते विद्यार्थी मित्रों तुम जी सको देव इक्षते देवाम म खोड़ा वाला यो तो क्या हम एना पी स्वर तो ई जे से स्वर है ने स्वर बराबर हमें ख मोड़ मे से खोड़ावाड़ो से एना पी ए स्वर आयो हम एना बदले तो अपने शूँ कीधु के स्वर आए तो एट के खोड़ो मज मूको एट्ले कि आज वाक्य लिखी नाखा ये कहीं सुधारो करने तो लख के एना बदले देव इक्स ते बराबर विद्यार्थी मित्रों आमना में आप आग जो है कि राम पी आ बिंदु टपका कर अपनी भाषा में अल्पविराम देव अथवा बिंदु कर अथवा मिलन अथवा टपका कर वगैरे शब्दों में वगैरे शब्दों में अँ म पी बे टपका से अँ व पी बे टपका से न पी बे टपका से एने अपने संस्कृत अंदर विसर्ग कही है शू कही है विसर्ग तो तो यह लखीए कि वगैरे शब्दों में म पी से व अने 
न पी बे टपका नु चिहन छे चिहन छे विसर्ग कहे बरबर विद्यार्थी मित्रों कोईपन मूलाक्षर वर्ण अंत बेजे टपका आवा पेला होने विसर्ग कहवा शू कहवा विसर्ग बराबर एना उदाहरणों जुए विद्यार्थी मित्रों तो अँ लिख्य लखू चु उदाहरण तरीके बाल बे टपका से हमें आने स्पष्ट उच्चारण करव होटे कि मारे इन्हें स्पष्ट बोलव हो तो आ रीते थाय बा ल शू थ बाल आगे बीजू से बाला तो यू पू थेलो जो वर्ण हो लगे पी हो आ हो वर्ण हो वर्ण ने अनुसंधान ने त्या जवाब लखवा तो आई से स्पष्ट उच्चारण बाला शाटे हा आयु कारण के अँ बाला शू से ला तो अँ शू से हा ए रीते तब बीजूप उदाहरण लाइ सको के नदी तो लखनऊ से नदी ही बराबर हम आईपण तेरी जाते उदाहरण बना सको छो बराबर ओके एटल लखी नाखो तारी नोटबुक अंदर ओके विद्यार्थी मित्रों आग जो हम अपने विद्यार्थी मित्रों जे से संस्कृत अंदर अपने जे त्र स्त्रीलिंग पुलिंग और नपुसंकलिंग आज आए थे एना विषे थोड़ी महिति मिली है तो विद्यार्थी मित्रों पुलिंग जी है ये पुलिंग अँ लख विद्यार्थी मित्रों अँ पुलिंग गम में लिख्य है बराबर अँ तमने भूल थे शे। आज ड जो लगे तो आप पुलिंग ड मम नहीं वाँचवा जय कोई ड हो डी नीचे जय कोईप स्वर आप व्यंजन आप तो व्यंजन जी से एने आप लेर डी एने गणवा आने शू थ पुलिंग म बराबर तो जय पुलिंग जय संस्कृत अंदर आप पुलिंग एट पुरुषवाचक शब्द तो एने आप कई रीते ओखी शक तो एना अमुक निशानीय से कि जय वाक्य में अपने विसर्ग आप अथवा निशानी जारी आप तरह ते पुलिंग वाक्य ओखी सको छो उदाहरण तरीके बालक बाल क बराबर कवि जो सको विद्यार्थी मित्रों बालक बालक एट बाक बाक क्यों वाक्य थी पुरुष में आए एट पुलिंग कहवा कवि तो जो कविताओ लखना हो तो कवि ये पुरुषवाचक थे अँ जे आज बे निशानी है 
સંસ્કૃત ની અંદર વ્યાકરણ ની એ બે નિશાની ને જે છે એક વિશાર્ગ અને રસવાઈ વાળું ઈ તો એ બંને જે છે એને તમે છે પુલ્લિંગ તરીકે ઓળખી શકો છો એવી ને એવી રીતે છે પુલ્લિંગ પછી છે સ્ત્રીલિંગ સ્ત્રીલિંગ ને તમારે સમજવું હોય તો એની પણ એક બોલીટો અહીંયા રસવાઈ જો આ બે નિશાની એમાં પણ જોઈએ ઉદાહરણ તરીકે બાલિકા અહીંયા છે આગળ નદી બરોબર અને છેલ્લે કે નપુસંકલિંગ જે છે આ સ્ત્રીલિંગ છે આ પુલિંગ છે બંનેમાં ન આવતા હોય એ નપુસંકલિંગ ની અંદર તો એમાં જઈ લઈએ તો એની નિશાની જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક તો માથે જે મીંડું મૂકવાનું છે એ અને છેલ્લે કે ખોડા વાળો મ એના ઉદાહરણ જોઈએ ફલ મ બીજું પુષ્પ મ બરોબર તો આ જે છે એ વિદ્યાર્થી તો જ્યારે તમારે પુલિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુસંકલિંગ આ શબ્દોને તમારે ઓળખવા હોય એના તમારે તમારે જે ઉદાહરણો બનાવવા હોય ઉદાહરણો લખવા હોય અથવા જાણવું હોય કોઈ વાક્ય કોઈ શબ્દને કે આ સ્ત્રીલિંગમાં આવે છે કે પુલિંગમાં કે નપુસંકલિંગમાં તો એ તમારે છે એ એને નિશાની કે આ ચિહ્નો જોઈને પણ તમે એને નક્કી કરી શકો છો બરોબર છે તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમે નોટ કરતા રહેજો પુલિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુસંકલિંગ ત્રણેયના ચિહ્નો ત્રણેયના બે બે ઉદાહરણો હજુ આમાં તમારે તમારા ઘરે જાતે આ ત્રણે ત્રણ સ્ત્રીલિંગ પુલિંગ અને નપુસંકલિંગના પાંચ પાંચ જે શબ્દો છે તમારે જાતે બનાવજો લખજો એટલે તમને સ્ત્રીલિંગ પુલિંગ અને નપુસંકલિંગમાં ખબર પડી જાય બરોબર તો એક નોટ કરી નાખો ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ એવું લાગે તો હું તમને એના ને એના અહીંયા નીચે નીચે ઉદાહરણો લખી દઉં છું પણ હું જે ઉદાહરણો લખું એ સિવાયના બીજા તમારે જાતે પ્રયત્ન કરી પાંચ ઉદાહરણો લખવા બરોબર મૃગ અનલ શિક્ષક સાત્ર અને જનક આ બે અને પાંચ એ સિવાય બીજા તમારે જાતે પાંચ વાક્યો બનાવવા અહીંયા પાઠશાલા અંબા છાત્રા ગાયિકા અને દ્રાક્ષ એ સ્ત્રીલિંગ છે અને છેલ્લે નપુસંકલિંગમાં આમરમ સેવમ ચિત્રમ પત્રમ અને વનમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા બીજા જે છે તમારી જાતે પાંચ પાંચ વાક્યો તમારી જાતે છે તમારે ઘરે બનાવવાના છે બરોબર ઓકે આ નોટ કરી નાખજો
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને છે હોમવર્ક આપી દઉં છું સ્વર કેટલા અને કયા કયા વ્યંજન કેટલા અને કયા કયા નાગરી કે દેવનાગરી લિપિ કોને કહીએ છે વિસર્ગ કોને કહીએ છે સ્ત્રીલિંગ પુલિંગ અને નપુસંકલિંગ ના પાંચ ઉદાહરણ લખવા ઓકે okay.